చిన్నారులు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ఎక్కడి వరకు తెలుసుకున్నాం హిడింప రావడమును ఆ తర్వాత భీముడితో మాట్లాడడం మిమ్మల్ని వేరే చోటకు తీసుకెళ్ళిపోతానని చెప్పడం వరకు తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ముందేం జరుగుతుందో విందాం మరి భీముడి కూడాను హిడింబని చూడగానే నచ్చినట్టుగా అనిపించింది అయితే ఈ హిడింబతోటి అన్నాడు ఇది ఎలా సాధ్యం నేను నిన్ను వివాహం ఆడడం కోసం వీళ్ళందరినీ మీ అన్నయ్యకి ఎలా బలిస్తాను నేను అన్నాడు నీ తల్లికి సోదరులకి మా అన్న భయం లేకుండా నేను చూస్తాను కదా వీళ్ళందరినీ నిద్రలేపు అంది హిడింబ సుఖంగా నిద్రపోతున్నాను వీరిని లేపడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇక నీ అన్న అంటావా ఏ రాక్షసుడి భయం నాకు లేదు ఎలాంటి వాడినైనా క్షణంలో చంపి పారేయగల బలం నాకుంది అన్నాడు భీముడు ఈ లోపల హిడింబుడు తన చెల్లెలు ఎంతవరకు తిరిగి రాకపోవడం చూసి చెట్టు మీద నుంచి దిగి తానే పాండవులు ఉన్న చోటుకి బయలుదేరాడు తన అన్న చాలా కోపంగా వస్తూ ఉండడం చూసింది దూరం నుంచి హిడింబి మా అన్న యముళ్ళలాగా వచ్చేస్తున్నాడు చూడు మీరందరూ ఇక్కడ దేనికి మిమ్మల్ని ఆకాశ మార్గాన తీసుకుపోయి క్షేమకరమైన చోట దించుతాను అన్నది రాక్షసి నువ్వు భయపడకు నీ అన్న చావు మూడడం చేతనే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు వీడే కాదు వీడి బంధువులైన రాక్షసులందరూ వచ్చిన అందరినీ యముడి దగ్గరికి పంపించేస్తాను నేను ఈ పని ఎలా చేస్తానో నువ్వే చూడు చూసి ఆనందించు అన్నాడు భీముడు ఏమో మా అన్న అనేక మాలను మనుషుల్ని దారుణంగా చంపడం చూశాను అది చూశాను గనికే చెప్తున్నాను అంతకంటే మరేం లేదు అంది ఇంతలో హిడింబుడు దగ్గరికి రానే వచ్చేసాడు తను చెల్లెలు ధరించిన అందమైన బట్టలు అవతారం చూసి ఓహో నీకు వీటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని బుద్ధి పుట్టిందనమాట అన్నాడు అమితమైన క్రోధంతో కళ్ళు అతి భయంకరంగా తిప్పేస్తూ ఆ అమ్మాయి హిడింబి మీదికి వచ్చేసాడు ఓసి హిడింబ నేను అక్కడ ఆకలితో మాడి చేస్తుంటే నువ్వు ఇక్కడ వీటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దామని చూస్తున్నావు మన రాక్షస మర్యాదలన్నీ మంట కలిపేశావు కదా మనుషులతో సంబంధం పెట్టుకుందాం అనుకుంటావు నువ్వు నాకు ద్రోహం తలబెడతావా వీళ్ళని చంపి నీ ప్రాణాలు కూడా తీస్తానుండు అంటూ భీముడి కేసు తిరిగాడు వెంటనే భీముడు ఒరే ఈ రాక్షసాధవా నన్ను చంపి ఈ అరణ్యంలో బతికుండాలని అనుకుంటున్నావా ఒక్క నిమిషంలో నిన్ను చంపి ఈ అరణ్యం అంతటికి నీ పీడ లేకుండా చేస్తానన్నాడు భీముడు హిడింబుడు చేతులు జాచి భీముడి మీదకు వచ్చాడు భీముడు లాఘవంగా వాణ్ణి పట్టుకుని ఎనిమిది బారల దూరం ఈడ్చుకుపోయాడు అంతలో హిడింబుడు భీముడు పట్టు విడిపించుకుని భీముడిని గట్టిగా వాటేసుకుని భయంకరంగా పెడబొబ్బ పెట్టాడు అంటే ఒక కరుపరు చెట్ట వాడి అరుపులకి సోదరులు తల్లి అందరూ లేచి కూర్చున్నారు భీముడు వాడి పట్టు నుంచి తప్పించుకుని వాడినే తాను పట్టుకుని మరింత దూరంగా ఈడ్చుకు వెళ్ళిపోయాడు భీముడు మామూలు మనిషి కాడని హిడింబుడు గ్రహించేశాడు అయినా గాని దీక్షతుడు భీముడితోటి యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇద్దరు యుద్ధం ఆరంభించేసరికల్లా భూమి అదిరిపోయింది చెట్లు తీగలు కూలిపోయాయి సమీపంలో ఉన్న ఈ హిడింబ భయంకరంగా ఒడికిపోవడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఆ అమ్మాయిని చూసి మన కుంతీదేవి మెల్లిగా వచ్చే అమ్మాయి నిన్ను చూస్తే ఏ వనదేవతో అప్సరసు అన్నట్టున్నావు ఎవరు నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు ఎక్కడికి పోతూ ఇటు వచ్చావు ఏంటి నీ సంగతి కాస్త వివరంగా చెప్పు అని అడిగింది హిడింబ కుంతీదేవితోటి ఉన్న మాట చెప్పేసింది అంటే నిజం చెప్పేసిందమ్మా అది నేను రాక్షస స్త్రీని ఇలా వేషం మార్చుకుని వచ్చాను అని అన్ని వివరాలు చెప్పింది అమ్మ నేను నా అన్న అయిన హిడింబుడు అనే రాక్షసుడు ఈ అరణ్యంలోనే నివసిస్తున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ తినడానికి తీసుకురమ్మని మా అన్న నన్ను పంపిస్తే నేను వచ్చాను కానీ మీ కొడుకు భీముడు అందం చూసి నేను అతన్ని అభిమానించి మా అన్న చెప్పిన పని చేయలేకపోయాను నా మనసుని నేను భీముడికి కూడా విప్పి చెప్పాను ఇంతలో మా అన్న రానే వచ్చాడు నీ కొడుకు అతను దూరంగా లాక్కుపోయాడు ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ హోరాహోరీగా పోట్లాడుకుంటున్నారు అన్న హిడింబి ఈ మాట చెప్పగానే ధర్మరాజు అర్జున నకుల సహదేవులు లేచి యుద్ధం జరుగుతున్న చోటుకి వెళ్ళి భీమా హిడింబుల పోరాటని కొంత దూరం నుండి చూడసాగారు ఇద్దరు రెండు సింహాల్లాగా పోరాడుకుంటున్నారట వాళ్ళు పోరాడుతుంటే అక్కడ దుమ్ము లేచి పైకి అంత ఇలా చుట్టుకుపోతుందిట అప్పుడు ఆ పోరాటంలో హిడింబుడిదే పై చేయిగా కనబడ్డాట అర్జున్ అన్నాడు భీమసేన అన్నయ్య నువ్వు అలసిపోయి ఉంటే కాసేపు నన్ను వీడితో పోట్లాడిని అన్నట్ట అర్జున తొందరపడుకు నాకు ఒకసారి వీడు చిక్కాడు నా చేత చావకు ఏమవుతాడు చెప్పు అలా అయితే వీడిని త్వరలో చంపి మనం ఇక్కడ మసలడం అంత మంచిది కాదు తూర్పున అరుణోదయం కూడా అయ్యట్టుగా ఉంది వీడితో ఆడుతూ కూర్చోకు అవసరమైతే నా బాణాలతోటి వీడి తల నరికేస్తాను అన్నాడు అర్జునుడు ఈ మాట విని భీముడు ఏయ్ నువ్వు చంపడం ఏమిటి వీడిని నా చేతిలో చిక్కాడు వీడు వీడిని నేను చంపేయాల్సిందే అని చెప్పి 
హిడిమ్ముడిని పట్టి గిరగిర గిరగిర తిప్పేసి కిందేసి కొట్టేసి వాడిని నడుం విరిచి చిత్ర వద చేసి పాడేశాడు హిడింబుడు పెద్దగా అరుస్తూ ప్రాణాలు వదిలేశాట భీముణ్ణి అతని తల్లి ధర్మరాజు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడాను అభినందించారు అర్జునుడు ఘనంగా పొగిడాడు తర్వాత అతడు దూరాన ఏదో గ్రామం వస్తోంది మనం త్వరగా అక్కడికి వెళ్ళడం మంచిది దుర్యోధనుడు వేగుల ద్వారా అంటే స్పైస్ ద్వారా మనం వెతుకుతూనే ఉంటాడు మనం వాళ్ళ కంట పడకుండా తప్పించుకు వెళ్ళిపోవాలి కుంతితో సహా పాండవులు అతి వేగంగా కదిలారు హిడింబ కూడా వాళ్ళను వెంబడించి రాసాగింది భీముడు హిడింబ మోహిని రూపంలో మీ అన్న కోసం పగ తీర్చుకుందాం అని అనుకుంటున్నావా వెళ్ళిపో లేకపోతే మీ అన్నం చంపినట్టే నిన్ను చంపేస్తా అన్నాడు అది విని ధర్మరాజు అన్నాడు అదేమిటి తమ్ముడు ఆడదాన్ని చంపుతానంటావేంటి ఈమెకి మన పైన కోపం ఉంటే మటుకు మననేం చేయగలదు హిడింబుడుని చంపదగిన వాడే నువ్వు వాడిని చంపి మంచి పని చేశావు కానీ వాడి చెల్లెలైనా ఈవిడిని ఎందుకు అలా అంటావు అలా అనడం తప్పు తప్పు అన్నాడు మన ధర్మరాజు హిడింబ వెంటనే ధర్మరాజు కాళ్ళు కుంతి కాళ్ళు తాకి నేను ఆశ కొద్దీ నా వాళ్లను నా రాక్షస ధర్మాన్ని వదిలి మీ అబ్బాయిని వరించాను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను అతను నన్ను నిరాకరిస్తే నేను ఇక్కడే ప్రాణం తీసుకుంటాను అని నా ప్రాణాలను నిలబెట్టి పుణ్యం కట్టుకోండి మీకేదన్నా ఆపద వచ్చేటట్టుంటే నాకు చెప్పండి మిమ్మల్ని అందరినీ అవలీలగా అరణ్యాలు దాటించగలను అంది ధర్మరాజు ఆవిడతోటి హిడింబ భీముడు నిన్ను స్వీకరిస్తాడు పగలల్లా మీరు యథేచ్ఛగా విహరించండి కాని రాత్రి వేళ మట్టుకు అతన్ని మేముండే చోటకు చేర్చు అన్నాడు అందుకు హిడింబ కూడా సంతోషం హిడింబకు కొడుకు పుట్టే వరకు ఆమె తన భార్యగా చూసుకోవడానికి భీముడు కూడా ఒప్పుకున్నాడు హిడింబ భీముణ్ణి తీసుకుని ఆకాశ మార్గాన వెళ్ళిపోయింది ఇద్దరు పర్వత శిఖరాలపైన కొండ గుహల్లో నదీ తీరాల్లో సరస్సుల వద్ద అందమైన పొదరిళ్లలో విహరించడం మొదలుపెట్టారు కాలక్రమేణా హిడింబ గర్భవతి అయింది ఒక కుమారుణ్ణి కంది వాడు పుడుతూనే కామరూపుడై అప్పటికప్పుడే పెరిగి పెద్దవాడై తల్లికి తండ్రికి మిగిలిన వారికి మొక్కి నిలబడ్డాడు వాడి నెత్తిన ఒక్క వెంట్రుకైనా లేకపోవడం తల కొండలాగా ఉండడం చూసి హిడింబ ఆశ్చర్యపడిపోయింది అప్పుడే వాడికి ఘటోద్గజుడు అనే పేరు వచ్చింది పేరుకు అర్థమేంటి ఉత్కచమైన ఘటం అంటే కేశరహితమైన కొండ అనే అర్థం అనమాట ఘటోద్గజుడు తల్లిదండ్రులకు మొక్కి మీకు నా వల్ల ఏదైనా పని పడితే నన్ను తలుచుకోండి వెంటనే నేను మీ ఎదుటి నిలుస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు హిడింబ కూడా ముందు చేసుకున్న నియమం ప్రకారం భీముడి వద్ద సెలవు తీసుకుని తను కూడా తన కుమారుడితో పాటు వెళ్ళిపోయింది తరువాత పాండవులు జడలు ధరించి నారబట్టలు కట్టి బ్రాహ్మణ కుమార వేషాలు వేసుకుని మత్స్య దేశము త్రిగర్త దేశము పాంచాలము కీచక దేశము సంచరిస్తూ అలా చాలా దూరం వెళ్ళారట ఇలా దేశ సంచారం చేస్తుండగా ఒకచోట వారికి వ్యాస మహర్షి కనబడ్డారు అందరూ ఆయనకి నమస్కారం చేసి దీన వదనాలతోటి చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డారు వారిని చూసి వ్యాసుడు నాయనలారా దురదరాసుడు కొడుకు చాలా అన్యాయం చేశారు ఇంత చిన్న వయసులో మీరు ఈ కష్టాలు పడుతుంటే నాకు జాలిగానే ఉంది ఇలా ఆపదల పాలైన మీరు విచారించకండి ఇక్కడికి దగ్గర్లోనే ఏకచక్రాపురం ఉంది అది అందము ఆరోగ్యం అయిన ఊరు మీరెవరో తెలియకుండా అక్కడ కొంతకాలం ఉండండి అన్నాడు వ్యాసుడు స్వయంగా వారిని ఏకచక్రాపురానికి తీసుకుపోయి ఒక బ్రాహ్మణ గృహంలో వారికి బస ఏర్పాటు చేసి గుంతుతో ఇలా అన్నాడు అమ్మా మీరిక్కడ ఒక నెల రోజుల పాటు ఉండండి నేను మళ్లీ వచ్చి కనిపిస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు కుంతీదేవి పాండవులు ఆ బ్రాహ్మణ గృహంలో ఉంటూ అందరితోనూ మంచిగా మెలుగుతూ భిక్షాటన చేసి జీవిస్తున్నారు ఐదుగురు తెచ్చిన ఆహారాన్ని కుంతీదేవి రెండు భాగాల కింద చేసి సగభాగం భీముడికి పెట్టింది సగభాగం పాండవులు మిగతా నలుగురికి పెట్టేది అనమాట అందులోనే తను కూడా తిని ఇందులోనే మళ్ళీ అతిథులు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకు కూడా పెట్టడం పాండవులు భిక్షమెత్తడంతో పాటు వేదాధ్యయనం కూడా చేసేవారు చెరువుల్లో ఈతలు కొట్టి చెట్ల నీడన విశ్రమించేవారు వారికి రోజులు సుఖంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలా ఉండగా ఒకనాడు ధర్మరాజు అర్జునుడు నకుల సహదేవులు ఊరిలో భిక్షాటన చేయడానికి వెళ్లారు భీముడు కొంతి ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ సమయంలో బ్రాహ్మణి ఇంటి నుంచి ఏడుపు వినబడిందిట అది విని కుంతి భీముడితోటి పాపం ఇల్లు గల వారికి ఏదో ఆపద సంభవించినట్టుగా ఉంది నిలువ నీడలేని మనను వాళ్లు తమ ఇంట్లో ఉండనిచ్చి ఎంతో ఉపకారం చేశారు మనం కూడా కొంతకాలంగా ఇక్కడ తలదాచుకుంటున్నాం అందుచేత వారికి కలిగిన కష్టం ఏంటో విచారించి చేతనైతే మనం సహాయం చేద్దాం అసలు ఏం జరిగిందో కనుక్కుని వస్తానుండు అని చెప్పి 
బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఉండే వైపు వెళ్ళింది ఆమె వెళ్ళేసరికి ఇల్లు గల బ్రాహ్మణుడు తన భార్యను కూతుర్ని కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకుని ఏడుస్తున్నాడు వారి దుఃఖం చూసి కుంత అడిగింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు తమకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన బ్రాహ్మణి కుటుంబం వారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలుసుకుందామని కుంతిదేవి వచ్చాక బ్రాహ్మణుడు దుఃఖంతో ఇలా విలంబించసాగాడు అంటే ఏడుస్తున్నాడు అనమాట ఏమని ఈ ప్రపంచంలో పెళ్లాం బిడ్డలతో సుఖంగా జీవించే మార్గం లేదు కదా ఈ దిక్కుమాలను ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోదామని నా భార్యలతో ఎన్నడో చెప్పాను తాను ఇక్కడే పుట్టానని ఇక్కడే పెరిగానని తన కన్నవారికి దూరంగా పోలేనని అంది వాళ్ళు ఏనాడో చనిపోయారు ఈ ఊళ్ళో ఉన్న బంధువులు ఒక్కరూ లేరు అయినా ఈ ఊరి వదిలిపెట్టాం కాము అప్పుడు నా మాట విన్నట్టయితే ఇప్పుడు ఈ ఆపద వచ్చి పడేదాగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసేటట్టు ఆ రాక్షసుడి వాత ఎవరిని వెయ్యను ఇంతకాలం నాకు అనుకూలవతిగా ఉండి నా వల్ల సంతానం కన్నా నిన్ను ఆ రాక్షసుడి పొట్టన పెట్టగలనా లేక వంశాంకురంగా పుట్టి పెరుగుతున్న నా కొడుకుని పంపగలనా కన్యాదానం చేయాల్సిన కూతుర్ని పంపగలనా అందుచేత రాక్షసుడికి ఆహారంగా నేనే పోతాను అంతకంటే మార్గం లేదు అంటూ భార్యతోటి మాట్లాడుతున్నాడు బ్రాహ్మణుడి భార్య ఇందుకు ఒప్పుకోలేదు తన భర్త చనిపోతే తనకు పిల్లలకు రక్షణ ఉండదని తము లోకులకు లోకువైపోతామని పిల్లల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దే శక్తి సామర్థ్యాలు తనకి లేవని అందుచేత తానే రాక్షసుడికి ఆహారం అవుతానని ఆవిడంది ఆమె ఒక ఆశ కూడా కనబరిచింది అదేమిటంటే తాను ఆహారంగా వెళితే స్త్రీ హత్యకు జంకి రాక్షసుడు తనను విడిచిపెట్టవచ్చేమో ఆ మాట విని బ్రాహ్మణుడు తన భార్యను కౌగిలించుకుని గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు పెద్దగా ఏడవడం చూసి వాళ్ళ కూతురు అంది మీరిద్దరు ఎందుకు వృధాగా ఏడుస్తారు రాక్షసుడికి నన్ను ఆహారంగా పంపేయండి నేను ఎలాగో ఎప్పటికైనా మీకు దూరంగా వెళ్లాల్సిన దాన్నే కదా అందుచేత నన్ను పంపించేస్తే మీకు కలిగే నష్టం ఏమీ ఉండదు పైపెచ్చు మీకు ప్రమాదం కూడా తప్పిపోతుందండి అప్పుడు ఐదేళ్లు వయసు గల కుర్రాడు లేచి చిన్న పుల్లను తీసుకుని అటు ఇటు ఉత్సాహంగా తిరుగుతూ వచ్చి రాని మాటలతోటి రాక్షసుణ్ణి నేను చంపేస్తాను కదా ఏడవకండి అన్నాడు వాడి మాటలకు పెద్దవాళ్ళు ఇంకొంచెం దుఃఖంగా ఏడవడం మొదలుపెట్టారు ఇదంతా వింటున్న కుంతికి వారు ఏమిటి చెప్తున్నారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఈ రాక్షసుడెవరు ఏమీ అర్థం కాలే ఆవిడ బ్రాహ్మణితో అంది అయ్యా మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆపద ఏమిటి నాకు కాస్త వివరంగా చెప్పేటట్టయితే ఏదైనా సహాయం చేయగలను అంది దానికి బ్రాహ్మణుడు కుంతితోటి అన్నాడు అమ్మ మీ మంచితనం కొద్దీ మీరలా అంటున్నారే గాని నాకు వచ్చిన విపత్తు మానవ మాత్రలు తీర్చేది కాదు ఈ నగరానికి సమీపంలో బకుడు అనే నరభక్షకుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు రోజూ నరమాంసం తింటూ మదించి ఉన్నాడు ఈ ఊరికి వాడు రక్షకుడుగా ఉంటున్నందుకు గాను ఊరి వాళ్ళు రోజుకొక ఇంటి నుంచి ఆ రాక్షసుడికి ఇరవై బారుల అన్నం రెండు ఏనుబోతులు ఒక మనిషిని పంపాలి ఎవరన్నా అలా చెయ్యని రోజున ఆ రాక్షసుడు ఆ ఊరి మీద పడి ప్రజలను చెండాడుకుని తింటాడు ఈ దేశపు రాజు వేత్రకీయ గృహం అనే చోట ఉంటున్నాడు ఈ రాక్షసుడి బెడద నుంచి ప్రజలను కాపాడే ప్రయత్నం ఏది చేయడాయన ఆయన అసమర్థుడు అసమర్థుడి పాలనలో ఉన్న మాకు రోజు ఈ ఆపద ఉంటూనే ఉంది ఇవాళ మా ఇంటి వంతు వచ్చింది మాకే రాజాశ్రయం ఉండి ధనవంతులు అయి ఉంటే ఎవడినన్నా మనిషిని కొని వాణ్ణి రాక్షసుడికి ఆహారంగా పంపి ఉండేవాళ్ళం మా కుటుంబానికి ఈ ఆపద తప్పట్లేదు ఒకరిని విడిచి ఒకరు బతకలేము నలుగురం ఒక్కసారి వెళ్ళి ఆ రాక్షసుడికి ఆహారం అవుతాం చివరికి అప్పుడు ఆ కథంతా విని కుంతి అంది అయ్యా మీరు నిశ్చితంగా ఉండాలి ఈవాళ్ళ ఆ రాక్షసుడు ఆహారంగా నా కొడుకుని పంపుతాను వాణ్ణి రాక్షసుడు చంపలేడు వాడే ఆ రాక్షసుడిని చంపేస్తాడు వాడు చాలా బలవంతుడు అదీగాక వాడి దగ్గర మంత్రశక్తులు కూడా ఉన్నాయి అందుకే పంపిస్తున్నాను అందుచేత ఈ ఏర్పాటుకు ఒప్పుకోండి ఈ సంగతి మాత్రం ఊళ్ళో ఎవరికీ తెలియనివ్వకండి వాడి గురువు గారికి తెలిసి ఆయన వీలు లేదన్నాడంటే నా కొడుకు రాక్షసుణ్ణి చంపే అవకాశం పోతుంది అంది కుంతి మాటల్లో బ్రాహ్మణుడికి నమ్మకం కలిగింది ఆయనకి ఆపద తప్పిందన్న ఆనందం కుంతి తనకు మహోపకారం చేస్తోంది అన్న కృతజ్ఞత రెండు కలిగి కుంతి మెల్లిగా భీముడి దగ్గరకు వచ్చి ఈ సంగతి చెప్పింది భీముడు వెంటనే ఏం చేశాడు ఆ కథ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం